Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy voy a hacer un video sobre la próxima trecena que comienza mañana 10 de noviembre y esta trecena es para todos los de a pie, digamos, no es una lectura ni política ni social, sino qué es lo que nosotros podemos esperar, qué es lo que nos puede suceder en estos días que comienza desde el 10 de noviembre hasta el 22 de noviembre inclusive. Este es el próximo ciclo de 13 días, es un ciclo color negro. Si bien acá está, está en esta de color azul, es negro, esto es la, la trecena como la, la hizo Adruelles, pero las energías son negras. Lo que significa esta energía negra significa periodo de introspección, metidos para adentro, ¿sí? Entonces hablamos de un periodo de estar para adentro, eh, digamos, es la energía de eh, cuando, cuando oscurece, entonces meternos para adentro a buscar nuestro poder interior. ¿Y qué nos dice este chuen o mono o bats que tenemos como... En, en comenzando este ciclo de 13 días. Bueno, este mono dice que es días para darle forma a las cosas, ¿no? Entonces, un momento donde vamos a tener que darle forma a nuestros proyectos, vamos a tener que darle forma a lo que queremos de ahora en adelante, vamos a, a, es una trecena muy buena para recibir y dar consejos, es muy buena para hacer, ser artesano de nuestros, propios, de nuestros propios proyectos, o sea, darle forma artesanal, si se quiere, también para hacer artesanías, porque no, a tener actividades donde, eh, donde, donde nos pongamos a hacer algún tipo de artesanía, también puede ser. Eh, el propósito, o, o lo que esta trecena nos va a pedir, es tratar de flexibilizar un poco. O sea, no podemos eh, imponer las cosas, no podemos pretender que las cosas se hagan a nuestros tiempos, a nuestra forma, a nuestro modo, entonces, flexibilizar, conectar un poco con el disfrute, tratar de estar un poco optimista a pesar de todo, y bueno, digamos, eh, no sé si, si por ahí les puede sonar una pavada lo que estoy diciendo, pero se acercan, estamos a pocos días del mundial, y esto en la mayoría, en gran parte, por lo menos en el público masculino, les cambia un poco la frecuencia. Bueno, llega un momento como de desconexión con si alcanza la plata, si no alcanza la plata, si eh, llego a fin de mes, si no llego a fin de mes, si me, eh, si me echan del trabajo. Si, y, y, y desconectan y conectan un poquito más con el fútbol, disfrutar, gritar los goles, levantarse a cualquier hora. Entra un clima de festejo. Este mono lo que nos está diciendo en esta, en esta previa es flexibilizar un poco, conectar con el disfrute, soltar las caras de culo, dejar de, querer, de imponer cosas. Si esta energía la canalizamos en negativo, van a ser días en donde estemos súper estructurados, duros, duros, duros muscularmente, o sea que puede haber problemas de, de ciática, problemas cervicales, que nos quedemos con tortícolas y que nos quedemos realmente muy duros, ¿no? Y que estemos caracúlicos y queriendo imponer las cosas. También habla... Eh, digamos, de eh, son, son ciclos fuertes, ¿no? Venimos de un ciclo que es el que, el que terminó, el que termina hoy, que es el del Tijash. O sea, ahora se las muestro, las energías que concluyen hoy con el perro 13. Eh, energías donde, bueno, hay cosas que se terminaron. Esto es lo que termina hoy. Hoy, 9 de, de noviembre, estamos acá. Y este ciclo de basta, de dejar de vivir en, en, la, en la ceguera, de dejar de negar, de cortar con lo que no va. Entonces, relaciones que estaban agarradas un poquito con, con, con alambre, se cortaron, se dejaron atrás, salimos de la, negue, de la ceguera cognitiva, dejamos de eh, estar haciendo como que las cosas no suceden. O sea, hay muchas cosas eh, que eh, salen a la luz. Y este espejo, esta trecena, esta tercera blanca, nos dijo, empezamos a separar lo que queremos y lo que no queremos. Y todo lo que sí queremos, hay que empezar a darle forma, y esto es lo que nos pide eh, Chuen o Bats en, esto, en estos 13 días, empezar a darle forma al nuevo proyecto, empezar a darle forma a nuestra vida. Desde un lugar de introspección, desde un lugar de meternos para adentro, desde un lugar de encontrar nuestro poder interior, pero también eh, no queriendo imponernos cosas, obligándonos a, a, a rendir, eh, con una vida más optimista, con una vida más conectada con el disfrute. Al final pasamos por la vida siempre sufriendo y renegando, vendría a ser como, como la frase. Entonces, bueno, si total, al final, eh, trabajo, trabajo, por ahí ahorro un peso y después viene una inflación y me come los pocos pesos que ahorré. Bueno, me doy eh, los, los pocos gustos que me puedo dar ahora y chao. Y bueno, y ahora el Mundial va a hacer lo suyo con respecto a esto de eh, conectar un poquito con esta parte del disfrute. 
Eh, digamos, este, este es el tono, el, el Nahual que está en el tono 2, el tono 2 significa deidad sacrificada, entonces algo hay que sacrificar. Puede ser que en estos momentos se sacrifique el camino, el, el Eb es el camino, entonces por ahí se sacrifique un poco el camino a seguir, o sea, bueno, voy a tomarme un, un descansito de, ese, eh, busque, de esa búsqueda de ese camino. También puede ser que tengan que sacrificar algún viaje, entonces algún viaje que sacrifico, eh, porque, bueno, en definitiva me pongo a ahorrar y ahorrar y no termino llegando a lo que quería, entonces, bueno, me doy algún gustito que puede ser, no sé, eh, me, me busco, me, me, me accedo a un sillón más cómodo en mi casa para mirar los partidos o me cambio el televisor, aunque les digo que sinceramente los precios de los televisores, por más que hayan dicho que ponían no sé cuántas cuotas, son realmente inaccesibles. Eh, yo en otros, en otros mundiales he comprado el televisor, en este no, se queda el televisorcito viejo que no tiene ni para agarrar internet. Y aparte se me quemó el aparatito que tenía, que le conectaba, que con el que me daba, eh, agarraba YouTube y, y Netflix. Bueno, así que estoy, le di de baja a Netflix porque ya no tengo el aparatito con que mirarlo. Eh, pero sinceramente... Eh, Puede ser momentos en donde sacrifiquen alguna al camino que estaban siguiendo para darse algún tipo de recreo o de descanso y de conectar con el disfrute. O sea, algo que los conecte hoy con el disfrute, en el aquí y en ahora, no esperando y proyectando a largo plazo. Eh, de cualquier manera, es una trecena donde ponemos en movimiento cosas a futuro. O sea, sacrifico algunas cosas, pero sin dejar de mirar al futuro. Aj o ven significa algo renovador, futurista, joven, o puede, puede ser movimientos eh, jóvenes, pueden ser eh, movimientos de juventud, puede ser una mirada al futuro, entonces pongo en marcha una mirada al futuro, proyecto a futuro, algo que me renueva, que me, me pongo en movimiento para renovarme. Eh, esta energía tiene un corazón muy sensible, entonces si por ahí sentimos que la cosa está muy áspera, muy dura, el entorno, lo social, medio que se acorazan y se cierran y se meten para adentro. Entonces quedan como, no muestro mi corazón sensible, pongo una pantalla y me muestro más eh, frívola, más light, más como que a mí las cosas, eh, digamos, todo lo que es empatía y conectarme con el otro y y sufrir por lo que está pasando a nivel mundial, no me importa. Esa es la careta que voy a mostrar ante el mundo para no sentirme herida. O sea, me pongo fuerte, me pongo me desconecto, me pongo frívola. A mí lo único que me importa hoy puede ser la careta que se está imponiendo en estos días, es conseguirme la banderita celeste y blanca, pintarme las banderitas en la cara e ir por el mundial. Eh, esto le puede estar pasando a mucha gente que sea muy sensible y que se haya sentido muy afectada por todo lo que está sucediendo. O sea, eh, hay mucha gente que en estos tiempos eh, apaga el televisor, desconecta de, de las malas noticias, desconecta un poco de la realidad, se mete en su propia burbuja, en su propio mundo, y es una, un, un, una forma de decir, salve si quien pueda, ¿no? Eh, total, si yo me hago mala sangre, eh, no resuelvo absolutamente nada y es un pensamiento, aunque les parezca duro, que está sucediendo mucho en estos momentos. Eh, hoy leía un comentario de, de una persona en el Facebook que decía, bueno, ahora no se sale a la calle a protestar por todo lo que está sucediendo de la clase media o la más afectada porque hace catarsis y libera todo a través del de Facebook y ahí queda todo, o sea, inteligentemente lograron que hagamos catarsis a través de las redes y que ahí quede todo y que nadie salga a hacer grandes movilizaciones o grandes eh, quejas eh, como fueran en otros tiempos, ¿no? donde las redes no tenían el mismo protagonismo. En el tono 4, el 4 es la deidad solar y es la que también habla de darle forma. Si bien el mono, acá Chuen o Bat, está diciendo que es un momento de darle forma, el 4 también habla de eh, dar forma, en for o sea, salir de un, nuevo, de un viejo sistema, romper una vieja estructura y darle forma a la nueva, pero en forma clara, en forma brillante, bien ordenada, nos ordena, este, este, esta deidad solar no, nos ordena, ¿sí? Entonces... ¿En qué nos ordena? Nuestro poder, nuestro poder. El poder que yo tengo, tengo que ordenarme para saber usarlo. Eso es lo que nos está diciendo esta trecena de Bats. 
tengo que saber usar mi poder. Tengo que saber usar mi poder interior, que es, es una, una trecena donde me meto para adentro y busco dentro mío. Entonces, ese poder que tengo que buscar en mi interior lo tengo que poner en orden y lo tengo que eh, tener muy claro eh, y muy eh, en forma brillante. Entonces, es un momento también donde es bueno que uno encuentre relaciones de un ida y vuelta. Basta de sentirnos desvalorizados por relaciones en donde uno invierte, invierte, pone, da, 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 y no vuelve nada en consecuencia. Esto del dar desinteresadamente es un invento del catolicismo, ¿no? Donde uno se inmola en dar y en dar y en dar. Ah, en la naturaleza todo es reciprocidad. Una de las leyes eh, herméticas, una de las siete leyes, eh, eh, digamos, naturales, tiene que ver con la reciprocidad. Por ejemplo, un, un pájaro, una abeja, un colibrí que va a, a, a la flor, la flor le deja sacar el polen para que esa abeja la, lo tome y haga su miel, pero para también que ella sea la que le desparrama ese polen eh, en, en, otros, en otras flores y la polinice. Entonces, es un ida y vuelta. Yo te dejo sacar polen para que vos hagas tu miel, pero vos me polinizás. ¿Sí? Y la abeja dice, bueno, yo te saco tu polen para polinizarte, pero dame, dame también polen para hacer mi miel. Es un ida y vuelta, y eso es lo que tenemos que entender. Siempre hay algo que uno tiene que recibir del otro. La idea del ida y vuelta, donde eh, se genere la rueda, ¿sí? donde, eh, donde entremos en esa espiral evolutiva. Doy, recibo, doy, recibo, y que, y que las energías se muevan, ¿no? que se, sean siempre en, en una forma unilateral. Si, va, si damos, damos, damos y no recibimos nada, eh, puede haber un momento donde nos sentimos desvalorizados. Ojo que venimos con este, con este impulso de la trecena del tijash, donde venimos cortando y diciendo que esto no va, y acá el tijash vuelve a estar, ¿eh? Acá, vuelve a estar en el 8, ¿eh? Y en el 8 es consigo lo que quiero. Entonces, esto que se puede haber empezado hace 13 días atrás con la trecena del tijash, en esta trecena, si quedó algo que faltaba redondear, que faltaba darle forma, y si yo sigo dando en una relación donde me cuesta entender que, 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 que el otro no me quiera o no me valore o sea un egoísta y esté todo metido para adentro y no quiera dar nada, eh, puede también desatarse cortes, separaciones, rupturas, ¿eh? No es que terminó hoy con la tercera de Tijash. Esto continúa, porque acá en el tono 8, y el tono 8 es consigo lo que quiero, eh, es una, una energía de festejo. A ver, va a decir, ¿qué vas a festejar? ¿Un corte, una separación? Y en, en, en definitiva sí, porque el que está en una relación que no le funciona y que no es recíproca, eh, y le cuesta mucho cortar, cuando puede cortar, aunque le duela, es como una sensación de alivio. Bueno, me valoré, por fin me valoré, por fin corté, por fin me pude dar cuenta de que esto no es eh, igual, que yo no el otro no pone lo mismo que yo en la relación, me merezco otra cosa. Entonces, ojo que en esta trecena se pueden terminar de dar los cortes que iniciaron hace 13 días atrás en la trecena del Tijash, donde empezamos a sacarnos la venda de los ojos, donde empezamos a ver que las cosas eran como eran, donde empezamos a salir de un espacio de negación y de victimización, de, su, de sufrir en silencio, basta de sufrir en silencio. Entonces, si las, si las relaciones no van a ser recíprocas, mejor que se terminen. En el tono 5, el tono 5 es la deidad de... La tierra, ¿sí? la deidad de la tierra, una, una, eh, una energía que eh, nos puede hacer conectar un poquito con el pasado y ahí está la, el águila, men o eh, siquín. Y entonces, ojo en estos días con la, lo que vuelve del pasado. ¿eh? Pueden ser días donde vuelvan del pasado. Entonces, corté con una pareja hace un tiempo en donde ya pensé que estaba todo superado y de golpe esa pareja es, esa expareja da señales de vida, quiere como reconectarse. Entonces, una vuelta al pasado. Esta es una deidad anciana que me conecta con el pasado y si quien tiene, a veces cuando está mal afectada, una mirada hacia el pasado. Entonces, pueden estar viniendo personas del pasado. Es un momento de elevarnos, ver las cosas de otro punto de vista, 
No quiere decir que yo no pueda volver a retomar una relación que dejé antes, pero desde otro punto de vista. Entonces, desapegarme, no tener una relación o tóxica, como dicen. A mí no me gusta la palabra tóxica realmente. Puede ser intensa para mí decirla. Pero no quiero tener una relación obsesiva, pegoteada, adictiva, de controles, pero puedo tomar mi distancia, mirarla desde otro punto de vista, elevarme y a lo mejor... Eh, ver que podemos eh, eh, iniciar la relación, retomar esa relación desde otro lugar, con más aire, respetándose, respetando los lugares de cada uno y, eh, digamos, ir viendo, ¿no? Pero este, este águila, si está bien aspectada, nos va a mostrar una, una mirada amplificada de las cosas, nos va a mostrar el problema que puede ser a futuro y entonces decido si tomo esta relación vieja que vuelve o no. En el tono 6, el 6 habla de influencia, la deidad de la lluvia y la influencia, y acá está Ahmad, la influencia de mis errores y mis equivocaciones. Entonces, no quiero cometer los mismos errores, los tengo que tener muy frescos y aprender de esos errores. O sea, no voy a volver a cometer los mismos errores que antes. ¿eh? Estoy dándole forma a todo, estoy dándole forma a mi poder, quiero relaciones recíprocas. Puede ser que eh, por algún momento yo eh, resigne o tenga que saber discernir muy bien, porque esto también el 2 significa saber discernir, tengo que saber discernir muy bien qué camino voy a seguir, y entonces a, me pienso en las equivocaciones que cometí antes y no las vuelvo a cometer. Eso significa entrar en la espiral evolutiva. Eh, también puede, si lo leemos de una forma más material, podría ser mucha influencia del trabajo, en una semana muy, donde el trabajo me influencia muchísimo, en mis estados de ánimo, mis días y vueltas. Eh, ojo que los demás no aprovechen de tu capacidad laboral, porque Ahmad te da una capacidad laboral y por ahí eh, los otros están aprovechando de tu capacidad laboral y quieren sacar algún tipo de rédito. Eh, para, la, para las relaciones también habla de una coraza. Entonces, bueno, el bien, el bien del pasado, me interesa, no terminamos de cerrar esto, quiero intentar, eh, quiero mirar las cosas de otro punto de vista, pero en cierta manera tengo una coraza. ¿no? Tengo, tengo eh, digamos, una, una armadura puesta en donde no va a ser fácil entrar. Entonces, ojo que puede haber discusiones, peleas, idas y vueltas, tirones, si ¿sí? las dos, eh, las dos eh, partes no están cediendo, porque acuérdense que este, este chuen, este bats, que este mono que está ahí arriba nos pide flexibilizar. Entonces, no estar tan rígidos con la postura. Si queremos llegar a, a un acuerdo, vamos a tener que flexibilizar de las dos partes, sin perder la objetividad, sin perder eh, la mirada amplificada, sin estar resolutivos. Va a haber movimientos, ¿sí? movimientos que a lo mejor no están a la vista. Ojo que puede ser una trecena donde haya también algún sismo, algún terremoto, eh, porque que no, están, que no están previendo, que no identificaron tanto y que de golpe sorprenda. También puede ser momentos de ordenarnos, momentos de acomodarnos para avanzar y evolucionar y tenemos que aprender de esto en nuestra inteligencia práctica. Todo el conocimiento que tenemos en cuanto a cómo nos relacionamos, llevarlo a la práctica, no cometer los mismos errores. Ojo que podemos estar un poquito egocéntricos, creyendo que todo, que, pensando que todo el mundo tiene que girar alrededor nuestro, encontremos un equilibrio entre los espacios compartidos y los espacios que estamos solos, porque si no nos vamos a sentir invadidos, y a lo mejor nos sentimos invadidos por esta persona que regresa del pasado. Si esto no va, se corta, y si hay algo que me quedó pendiente de la otra trecena, porque le di otra posibilidad, porque no me resigno a creer que esto se terminó, en esta trecena puedo terminar de sacarme la venda de los ojos y el del 8 es concreto, llega a lo que quería y llega ese corte que me libera, en cierta manera que me sana, un corte sanador, y sanador. Eh, en el tono, en el número 9, que es el jaguar, eh, perdón, eh, el joven jaguar habla de generar habilidades, eh, bueno, es un, año, un momento en generar habilidades en cómo eh, influir dentro de los grupos, eh, cómo influir en la familia, cómo influir en la, en la comunidad. Pueden ser momentos en donde socialmente estén queriendo influirnos. Obviamente, eh, esto no tiene que ver con lo político, pero puede ser que aprovechen, obviamente lo van a aprovechar, el mundial para influirnos y que no estemos tan, tan pendientes de eh, las cosas que nos amargan día a día con respecto a... Eh, la suba de precios, los sueldos que no alcanzan, etcétera, etcétera, los paros y todo lo que nos eh, está siempre preocupando en nuestra realidad cotidiana. Entonces, la influencia, capacitarse en influirnos para influir a la sociedad, para que la sociedad se, digamos, ponga la cabeza en otra cosa. Eh, 
el, esta energía tiene que ver con el juego, así que eh, el juego, el que juega, eh, esta también tiene que ver con los jóvenes, con el juego, con, con el payaso, entonces es un momento en donde podemos estar muy metidos en el juego, el juego de pelota, en divertirnos en estas cosas y desconectar un poquito de todo el drama de todo el drama social que se vive sobre todo en Argentina, pero también a nivel mundial, hay crisis en todos lados hay guerra, hay disputas eh, o sea, está brava la cosa, por supuesto Argentina se saca todos los premios en ser los que más jodidos estamos en todas las situaciones o en casi todas eh, en el tono 10 el 10 es la muerte, es la transformación está el sol entonces hay que transformar nuestro egocentrismo, hay que brillar pero desde un lugar de humildad es un momento en donde tenemos que, eh, digamos, que, que venga la transformación, pero desde un lugar de saber ordenar esa transformación, ¿no? Ordenamos esa transformación. No es una transformación que nos sorprenda, sino que venimos trabajando en ese cambio, en esa transformación. Nos vamos a destacar por nuestra creatividad en estos días. Eh, nos vamos a, 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 también es un momento de de cómo que renacemos, conectamos con esa alegría, con eso, entonces es un momento de renacer. Eh, ojo, eh, en, esto, en este tiempo, si bien esa persona del pasado con estar celoso, recriminando, pasando factura, diciéndole lo que hizo, lo que no hizo, porque eso se puede, podemos tener mucha verdad y decir las cosas que, que son ciertas, pero lo podemos decir de mala manera y estar perjudicando ese vínculo, si hay alguna posibilidad y si deseamos que haya una posibilidad de reconstrucción. Ahora, si estamos con, eh, digamos, la vena inflada y lo único que queremos es volvió, aprovecho para decirle todo lo que me quería atragantar otra vez, bueno, van a decirlo de una forma, les garantizo que van a decirlo de una forma que la otra persona va a salir huyendo y no va a haber ningún tipo de reconstrucción de vínculo. El 12, en el 12 está el Ic, el viento. El 12 es, digamos, eh, la deidad del cielo. Eh, entonces, es un momento de expandir al máximo posible nuestro, nuestro, nuestro mensaje. Así que el que tenga que, el que trabaje con redes, el que tenga que transmitir mensajes, es buena trecena para encontrar, digamos, cómo crecer, cómo hacer crecer su negocio, cómo hacer crecer eh, su proyecto, a través de co saber comunicar, comunicar en las redes, eh, comunicar a través de, de, la, de la comunicación escrita u oral. Eh, pero también puede ser un momento en donde crezca el lleva y trae el chusmerío, el puterío, así que muy reservados, hablen lo justo, no fomenten el chusmerío y el puterío, eso les puede afectar bastante después en los vínculos, eh, vayan a decir la verdad, pero pensando las palabras que van a decir, cómo lo van a decir, de qué forma, porque una palabra mal canalizada los va a perjudicar bastante, eh, y es un momento en, también en, cre en crecimiento de movimientos, ¿eh? Entonces hay movimientos en crecimiento, pueden ser movimientos sociales, pueden ser movimientos eh, de, de, de personas que salgan y entren de, de los países, o sea, migración, puede haber grandes movimientos migracionales, ¿sí? Y en el tono 13, el 13 que es esta deidad, que es la deidad que sacó a la integradora, a fin y principio, vida y muerte, está a cabal, la noche, y es un momento en donde, eh, digamos, empezar a soñar, empezar a tener esperanza, ¿se acuerdan que se llama el Mundial? Puede ser esperanza en ese tipo, donde va, ah, bueno, ahora no tuvimos ninguna alegría, vamos a ganar este Mundial y, y todo ese tipo de cosas. Eh, también es eh, poder cerrar y dejar atrás algunos miedos que nos paralizaban y que no nos permitían eh, avanzar y poner nuestra esperanza en el futuro, eh, habla de soñar, soñar despiertos, eh, de encontrar nuestra abundancia en nuestro interior y si hay miedos ahí que nos están paralizando, encontrar miedo a qué para saber generarnos los recursos para vencer esos miedos y salir adelante ¿sí? y, y, y avanzar. Eh, bueno, estos son los próximos 13 días a partir de mañana, 10 de noviembre y hasta el 22 de noviembre, inclusive para todo eh, para toda la comunidad, para todos nosotros, son días donde si no sabemos para dónde ir, si no tenemos bien marcado el camino, mañana que es el BATS, pidamos, a, hagamos, una, elevemos una, un, una plegaria, un pedido al universo, mirando esta, esta figurita que es el, este, este Nahual, el mono, Chuen, BATS, y pedir que empiece a, dar, a, a tomar forma todo nuestro proyecto, que empiece a tomar forma nuestro, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de pareja, nuestro proyecto empresarial o nuestro 
eh, proyecto de familia. Entonces, le pedimos al universo y, y tengamos en cuenta que ese pedido, visualizando esa imagen, vamos a ver, empezamos a ver algunos resultados dentro de los próximos 20 días. Pero si hacemos un pedido muy grande, sabemos que en 260 días esto se tiene que estar cumpliendo porque elevamos ese pedido al universo siempre como algo ya resuelto, no como algo, ay, por favor, le da forma a mi, a mi idea, a mi proyecto, no. Gracias porque mi proyecto está bien formado, bien diagramado, que, que, que va a ser exitoso, que es exitoso siempre como si eso estuviera ya hecho, ya plasmado, ya resuelto y sueltan esa energía al universo y el universo los va a compensar. Les dejo un beso grande, nos vemos en los próximos días, denle like, suscríbanse al canal si tienen ganas, si no, no importa, comparto igual estos videos para ustedes eh, y el que tenga ganas de convidarme con un cafecito, los invito, acá abajo está en la conexión. Un beso grande y el, pongan sus comentarios que después los leo. Beso grande, chau chau.